ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ പുഡിങ് ആണിത് നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലൊരു മൂന്ന് കപ്പ് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ മെഷറിങ് കപ്പിനാട്ടോ അളന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന് മൂന്ന് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്ക പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഏലക്കായ ഞാൻ പൊടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിട്ട് വെക്കാറാണ് അപ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഏലക്കായക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ദ്രവിക്കാൻ ദ്രവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏലക്കായ പൊടിച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് വെനില എസൻസ് ചേർക്കാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുഡിങ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കോൺഫ്ലോർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികം കട്ടിയിലല്ല എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണ്ട മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഹാളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഈ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാല് തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഇടാം പക്ഷെ അത് ഇട്ട പാടെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല കോൺഫ്ലോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഇതുപോലെ വരുമ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് പാല് ചൂടാകുന്ന വരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കേട്ടോ പാല് ചൂടായ ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഇവിടെ കുറുകി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ നമുക്കൊരു ദോശ ബാറ്ററൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു കട്ടിയിൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ജെല്ലി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെനില വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഏലക്കായാണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് പിസ്തയുടെ പൊടിയും കൂടെ വിതറിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ജെല്ലി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ പാക്കറ്റ് വാങ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മേലേക്ക് മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതിൽ പവറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും നമുക്കിങ്ങനെ മേലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെല്ലെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മേലേക്ക് കുറച്ച് പിസ്തയുടെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതും കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിസ്ത ആൽമണ്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ജെല്ലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇവിടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജസ്റ്റ